Bienvenidos al programa de retrocompatibles de esta semana, donde os vamos a hacer un pequeño repaso de los últimos juegos que han salido de Xbox 360 en Xbox One. Así que ponte cómodo porque comenzamos ya. El primero de ellos es Daytona USA, un juego de SEGA de las recreativas de toda la vida que salió en Xbox 360 y ahora de forma retrocompatible lo vamos a poder volver a disfrutar en Xbox One. Carreras de infarto realmente divertidas para la época en la que se desarrolló este juego. Y atentos a este juego, Stavkin, un juego de aventuras bastante peculiar, utilizando unos muñecos también típicos de Rusia y la verdad es que eh, puede ser un juego bastante entretenido que salió en Xbox 360 y como decimos, gracias a esta retrocompatibilidad la puedes seguir disfrutando en Xbox One. Echa un ojo a este pequeño trailer porque puede ser bastante interesante para ti. Si te gustan los retos, este Tower Blocks Deluxe puede ser un juego arcade realmente divertido para ti. Consiste en construir distintos eh, torres eh, al tipo de juego como existe de mesa. Así que un reto para ti y para tus jugadores que lógicamente tendrás que ganarle y ser y construir lógicamente la torre más alta. ¿Serás capaz? Quizás los últimos juegos retrocompatibles de esta semana son los más importantes, entre ellos está este Dark Siders, que ahora lo vas a poder volver a revivir toda la historia de este impresionante juego en Xbox One. Pero ojo, porque hay más, y ahora sabrás por qué. Y sí, lo has adivinado. Hay más porque también tenemos retrocompatible la segunda entrega de Dark Siders. Así que ahora es el momento de poder revivir toda la aventura de Dark Siders en Xbox One. ¿A qué esperas? Y para acabar tenemos este increíble Assassin's Creed Revelations que también está en los Games with Gold de este mes de abril, del próximo mes de abril. Así que es el mejor momento de jugar a este juego que salió en Xbox 360 y ahora lo vamos a poder disfrutar en Xbox One. Así que a por los Assassins. I am a soldier on my own. 